ഹലോ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു കേക്ക് കുക്കീസ് ഞാനിന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാല് എഗ്ഗ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എഗ്ഗാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈം മുന്നേ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദ എടുത്ത അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പേൽ യെല്ലോ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഇത് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അടിച്ചു വെച്ച എഗ്ഗും പഞ്ചസാരയുള്ള മിക്സ് ഈ ബൗളിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽക്ക് ഞാൻ മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ പകരമാണ് ഇവിടെ മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണത് പാലും മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്കിന് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഇട്ടിട്ടല്ലേ കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൈദ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ മൈദ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽക്ക് നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇടാം അതും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സിയിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് നന്നായി മിക്സ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മൈദയും പഞ്ചസാരയും എടുത്ത സെയിം കപ്പിൽ തന്നെയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് എണ്ണ എടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണമൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്റർ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പിനും കാട്ടിൽ കുറവ് അതായത് കുറച്ച് പാൽ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസ് ആവാനും ആ ഒരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം ഇതാ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രേലിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവനിൽ ഞാൻ ഗ്രില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇക്ക് അതിലാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഗ്രില്ലിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇത് വെക്കാറ് അതായത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി വെക്കുകയുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെറുതെ അതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം 
എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കംപ്ലീറ്റ് ബേക്കായി പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കൂൾ അതും കംപ്ലീറ്റ് കൂളായ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഇനി അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുതേ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബൈ ബൈ